Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you today? Good evening. Good evening, how are you today? Good evening, teacher. How are you doing? Well. That's nice. And the rest of you, how are you doing? How's everything? It's okay. It's okay? Do it. And the rest? How are you doing? I hope that you're doing well. Um, some of you are still getting into the sections. Um, uh, we're going to start. I know that you have been working on the platform. Uh, he visto que han estado trabajando. Si hay alguien que va atrás, por favor, ponerse al día. Ya están presionando un poquito de administración porque ya van a empezar las inscripciones, así es que es importante que estemos ya eh, al día con los ejercicios hasta la sección 4. Vamos a empezar ahora con eh, a ver los contenidos en la sección 4. Vamos a cubrir hasta la mitad. No sé si alguien ya anduvo por ahí. No. No, nobody has checked the section 4. Nadie ha chequeado la sección 4? No. No. Yo no. sí, teacher. Ok, what's on section 4? ¿Qué hay en la sección 4? Eh, las prendas de vestir eh, okay. y, y los colores. Ah, ok. Ajá. No llego a los possessive adjectives y todo eso. No, ahí me quedé, como no he tenido mucho tiempo esta semana, pero sí, eso, eso vi. Ok, vamos a cubrir hasta ahí, entonces, excelente que ya adelantó algo. Ok, uh, let's start, gracias por estar a tiempo. Uh, me preocupa, faltan muchos, espero que, que lleguen a tiempo antes de que terminemos la clase. Sé que ahora ha habido un poco de desorden, un poco de tráfico, muchos de ustedes están trabajando, pero bueno... Vamos a empezar. Uh, let's start with the, the vocabulary that you have there is uh, clothes. Tenemos dos tipos de ropa, okay? It is whose jeans are these? This is the topic. En esto nos vamos a basar. Whose, um, whose jeans are these? Remember, what is the meaning of whose? ¿Se acuerdan qué significaba whose? De quién, ajá. So, en este caso, la pregunta, whose jeans are these? De quién son estos jeans? Exactly, de quién son estos jeans? So, let's see, two different types of clothes. Tenemos clothes for work, es la ropa que utilizamos para el trabajo. Y al otro lado dice clothes for leisure. Leisure es lo free time, es el tiempo libre, el tiempo de ocio. Entonces so, tenemos eh, la ropa que utilizamos para trabajar y el vocabulario de la ropa para andar en casa. Let's listen and you can repeat at home. Vamos a compartir el audio de la máquina. Ok, let's listen and repeat. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1, Word Power, Close, Part A, Listen and Practice, Close for Work, Tie, Tie. Shirt. Tie. Shirt, Belt, Shirt. Belt. Coat. Belt. Coat, Jacket, Jacket. Jacket. Pants. Pants. Pants, Suit, Suit. Shoes. Shoes. Shoes, Scarf, Scarf. Blouse. Blouse. Skirt. Blouse. Skirt. High heels. High heels. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. Raincoat. Dress. 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 Clothes for leisure. Hat. 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 Sweater. Hat. Sweater. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. Jeans. Boots. Cap. Boots. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. T-shirt. Socks. Shorts. Sneakers. Sneakers. Pajamas. 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 Sneakers. Pajamas. Boots. 
Pajamas. Swimsuit. Swimsuit. Ok. ¿Alguna palabra que no esté muy claro qué significa? Este, re, repita pijama, teacher. Pajamas. 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 Ajá, pajamas. Repeat, repeat, please. Pajamas. Yeah, pajamas, pajamas. Pajamas. Thank you. Ok. And we're going to listen one more time. Vamos a escuchar en otra presentación donde van a ver este vocabulario y tal vez un par de palabras nuevas. Es un Pictionary y tiene audio. Se los voy a mandar a su grupo de WhatsApp más tarde. Vamos a practicar. Aquí está. Aquí aparece en Ya. Yeah. Mm -hmm. Let's go to the top. Okay, that's vocabulary for clothes. Y ahí van a escuchar. Teacher, disculpe. Yes. Este, en el caso donde dice clothes for leisure. Leisure. Significa, ajá, ¿Qué significa? Leisure. Leisure es tiempo libre, tiempo de ocio. Ah, sí, es que a mí me parecía como ocio. Ajá, tiempo libre, tiempo de ocio, cuando usted ah, está de día libre. libre en casa, uh -huh. de descanso. Ah, ok. <ríe> okay. Bah, gracias. Ok, let's see. Esta se las voy a mandar, está el vocabulario que ya vieron ahí y también hay algún par de nuevos accesorios. El this hat. Hat. Cap. 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 Tiene sonido, pero por alguna razón no lo escucho. Scarf. 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 Tie. Tie. T-shirt. T-shirt. Ajá. Hay que asegurarnos de, de que la I suene un poquito. T-shirt. 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 Excellent. Ajá, porque si no suena como teacher. T-shirt. Excellent. Excellent. T-shirt. ¿Qué quieres comer la Yemi? Jacket. Jacket. Jumper. 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 Suit. 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 Ajá, acuerden, es pronunciación es suit, porque hay otra palabra que se escribe igual, pero, uh, y si se, se pronuncia así como se lee, suit es una habitación. Suite es habitación. Si lo pronunciamos suit, entonces nos referimos a un traje. Suit. 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 Dress. 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 Belt. 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 Skirt. 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 Coat. Oh. Oh. ¿Y eso qué es, teacher? Uh, coat significa abrigo. Ah, ok. Thank abrigo. you. Este, si se fija aquí, tiene rain, que es de lluvia. lluvia. Abrigo para la lluvia. Rain coat. Rain coat. Uh -huh. El que solo dice coat es un abrigo para mantenerse caliente y ese es para protegerse de la lluvia. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Gloves. Gloves. Y están estos Gloves. que se llaman mittens. 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 Son estos 
a diferencia de los guantes que vimos, los gloves, uh -huh. esto no tiene los deditos separados, uh -huh. solo el, el pulgar. Uh -huh. <coughs> Miren. Sí. Sweatshirt. Esta es una sudadera. Hola. Sweatshirt. 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 Dressing gown. Dressing gown. Dressing gown. Ajá, es como un camisón, pijama de hombre. Dressing gown. Bathroom. 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 Es como una toalla, pero uh, es como, como una bata, pero es para cuando sale del baño. Bathroom. Pajamas. 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 Night gown. Night gown. Es el camisón. Traje de noche, ¿qué? Ya, ya. Trousers. Trousers. Esos son como pants, pantalones. Trousers. Shorts. Shorts. Trunks. Trunks. Son eh, bermudas. Swimsuit. Swimsuit. Socks. Socks. Boots. Boots. Wellies. Wellies. Ajá, son zapotillas de hule para la lluvia. Shoes. 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 Trainers. Trainers. Sandals. 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 Flip flops. Flip flops. Flip flops. Esas son las chancletas. Chanclas. Chanclas. Flops. Slippers. Slippers. Ajá. Slippers. Ajá, slippers son las uh, como pantuflas. Pantuflas. Uh -huh. Okay, that's okay, Abulari, that no. we're going to be using. Uh, another important thing that we can practice with is, uh, well, colors. No. Okay, we're going to practice colors thing. Okay, sé que muchos de estos hay algo está pasando. Okay, um colors. Voy a poner el, el audio para que escuchen la pronunciación y practiquen en casa. Voy a silenciar a ver si así, eh, porque escucho mucha interferencia, pero ustedes pueden repetir después de la grabación. Page 23, exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White. White. Light gray. Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Beige. Beige. Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. Black. Red. Red. Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Okay, so those are colors. Si se fijan cuando es un color suave, como decir azul claro, decimos nosotros, ¿verdad? Sería light, light blue. Si queremos decir un verde claro, light green. Café claro, light brown. Ahora si es un color bien oscuro, es solo le ponen dark. Dark blue, dark. azul oscuro. Dark. Verde blue. oscuro. Dark green. And dark. like that. Ok. Y eso es fácil. Lo único a veces difícil es el purple. Purple. 
Otro que a veces es brown. Brown. Ok. Como ayer estuvieron practicando descripciones, cómo describir a las personas, ahora ya sabemos describir zonas. Ya sabemos el vocabulario de la ropa y ya sabemos los colores. Sé que van a poder hacerlo. Let me share this. No, todavía no. ¿Cómo no? Ya van a ver que sí. Ah, ok. Igual se lo voy a mandar. Me eh, vamos. ¿Qué le pasa a esta cosa? Ah, qué lentito. This is the first. Let's share this. Okay, this is a, like a game. Yes. Let's play. Oh. Okay. Sí se escucha el sonido ahora, ¿verdad? Yes. Sí. Sí. Es, es teacher. Ha de ser mi señal, entonces. Okay, so it says read the descriptions and click on the right name to catch the bank robbers. Okay. So, ustedes van a leer la descripción y me van a decir quién es el ladrón del banco. De las, de, vamos a ver la primera. ¿Volunteer? Mm. Ok, Lily. Can you read the description? ¿Aún se ve la descripción, Lily? Yes. Ok, esta palabra es eyes, eyes, okay. eyes. Ok, Lily, he has got? Um, Tiene que leer la descripción uh -huh. y de acuerdo a la descripción me dice quién de ellos tres es el que robó el banco. Ok. He has got? Read. Blue. Es Millie. Uh, es Millie Kid. El, ajá, es Millie Kid. Smiley Kid. Smiley. Pero hay que leer la descripción, ¿verdad, Ticha? Ajá. Uh -huh. so ah, okay. He has got. Example. He has got. He has got. He has got blue eyes and fair hair. He is. he is wearing he is wearing a blue shirt, a brown hat, brown trousers, and gray shoes. Okay, and you say smiley kid. Smiley yes. kid. That's correct. Thank you. Nice. <laughs> okay. Second, tenía alguien por aquí. Uh, Elizabeth. <coughs> okay. He has got a big mustache. He's wearing a brown hat, a brown mustache, brown sandal, and brown boots. Okay. Who is? Skinny. Skinny Jim. Skinny Jim. Skinny Jim. El mostachón. Yes, that's correct. Skinny Jim. A volunteer for the next one? Voluntario o voluntaria para el siguiente? Uy. Yo teach. Oh, okay. Carla? No, Sully. No. Okay, Sully. Thank you. Okay. Uh, he's, he's, he has got blue eyes and a, and a beard mustache. He is wearing a dark blue hat, a light blue shirt, 
blue doors, blue doors and brown books. Books. No teacher. No teacher. Blue eyes. Big mouth. Dark blue, huh? No teacher. No, no, Jack. 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 no, 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 a red scarf, blue jeans, and brown boots. His hair is brown. Silly Billy. Is that Silly Billy? Yeah. Yes, it's Silly Billy. Now, Carla? Hola. He has got a big mustache. He is wearing a big gray hat, a red scarf, a gray shirt, blue jeans, and black boots. Cookie Joe. Cookie Joe. That's Cookie correct. Joe. Excellent job. Well done. I volunteer mm. for this one. He is out. He is tall and thin. thin. He is wearing a brown hat, a blue shirt, a brown vest, brown trousers, and blue boots. Blue boots. Blue boots. Angry team. Angry team. Angry team. Is angry team, Salvador? Uh, yes. Yes, it's mm -hmm. angry team. Excellent job. A volunteer for this one? Voluntario? Yo. Okay, Joe. He, he has a good brown beard and a small eyes. He's wearing a gray hat with a feather, a red skirt, black trousers, and some brown boots with big spur. Body, 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 Yes, Carlos. Ah, a mí. Ah, perdón. <risa> Pensé que a otro se lo había dado. <risa> no, yo escuché que dijo yo y se puso en verdecito sí. donde usted habla. Ah, ok. Bye. He is short and he has got blue eyes and a big mustache. He is wearing a brown hat, a white shirt. Blue jeans and brown boots. Little Johnny. Little Johnny. Is that little, little Johnny? Johnny? Little Johnny. Little Johnny. Yes, it was little Johnny. <laughs> Thank you for making this town a safer place. That's nice. Great job. You did an excellent job. If you see, it, it's not necessary. Habían unas palabras nuevas por ahí que no aparecieron en el vocabulario que teníamos como best. V-E-S-T, best. Eso es chaleco. But you did it excellent. No se detuvieron así como que, ay, es que fíjese que no sé qué es best. Pero sabían qué significaba casi el 90% de las palabras y era como que, ah, ok, entonces es este. Estamos describiendo aquel. So that is excellent. This is the first module. Me han terminado el módulo y ya leen y entienden el inglés. 
Next Vamos a seguir presionando que completen la plataforma. Van al día, ¿verdad? Todos van al día, ¿verdad? Yes, yes, yes. teacher. Yes. Ok. Vamos a seguir entonces. Ok. That with description, color. Todas estas presentaciones se las voy a enviar. Uh, hay una conversación que vamos a practicar y luego vamos a ver la gramática de esa conversación. Ok. This is the conversation. Ok, it's a, it's a disaster. Oh, it's a disaster. And we have, these two ladies are in the laundry. She is angry. She is worried. She's worried. They are checking the clothes. Okay, let's listen to the conversation and then you tell me uh, or ask me about vocabulary. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh, they're mine. Sorry. Okay, do you have any question about vocabulary? Dry. dry. Okay, the word dry. Okay, dry means seco o seca. En este caso, como es ropa, sería nuestra ropa está seca. Our clothes are dry. Okay, any other? Alguna otra? No? No, teacher. No. Okay, that's it. Okay, so I'm going to play it one more time. Lo voy a poner una vez más la conversación para que escuchen la pronunciación y luego van a practicarla en grupos. Ya se las mandé al, al grupo de WhatsApp. So let's listen one more time. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Uh. They're mine. Sorry. Okay, so I'm going to create a section so you can practice in groups. Remember to. Okay, some of two or three. Let's see. Remember, click join or unirse so you can go and practice with your classmates. Ah, bye, okay. Okay. One, two, and three. Great. Our clothes are dry. Where is my new glass? What color is it? It's white. Her light blue blue. It's yours? 
No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are these? Oh, they're mine, sorry. <laughs> okay. Okay, uh, Carlos. Mm -hmm. Sí. ¿Quién más ¿Con quién? Conmigo, si quieres. Ajá, con, de, con Elizabeth. Va, yo soy ah, parte de Julie. Va, está bien. Va. Great, our clothes are dry. Where is my new blues? What color is the? Is it? It's white. Wait, it's a minute. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem is this is the new blue thing. Well, these are these. Oh, they're mine, sorry. I'm sorry. You know, Okay, you finish practicing? Hello? You finish practicing? Yo no pude, teacher. No pudo. No, me quedé sola y de ahí me volví a entrar y solamente me aparecía. Hi, teacher. Ah, okay, okay. Entiendo. Hi, ah, teacher. Hello? Que practique ahorita con cualquiera. Please pronounce the, eh, la pronunciación de disaster, please. La pronunciación? Disaster. Ah, disaster. Ah, disaster. Okay. Okay. Thank you. That's okay. This is done. Okay, so, uh, todavía faltan algunos uh, que se están uniendo aún a la sección principal. Mientras voy a ir buscando, okay, ya están todos, creo, o faltará alguno. Y la mitad somos ya, ¿verdad? <laughs> se fija, pero mire. Aún así, me he quedado asombrada de este grupo. Hemos, es que empezamos, si no más recuerdo, 28 y la segunda, tercera clase, vi que éramos como, como 29, 30. 30. ¿eh? Ajá. Ajá, 30 y algo éramos. Pero hoy solo 14, 15 creo que vemos. No, tengo 19. 19 hay ahorita. Mañana va a haber clase. Tío. Sí. Sí. No van a dar libre, teacher. No. Teacher, mañana es abierto. Para, para actualizar sí, las, las tareas, la solo, plataforma, lo voy a ocupar. Solo las niñas que reciban clase, teacher. No, no, no es abierto. Ya le voy a decir a Jason que les diga, o a, o a, o a Davis. <risa> Sí, no, no es la suerte. Yo igual pensé que las iban a suspender, que normalmente sí, pero ahora quizás por porque ya se ha perdido mucho tiempo, o no sé, pero Insafor no ha cancelado. Mucho. Y mientras ellos no emitan el, el como Insafor es diferente al Ministerio de Educación, no es, es nada que ver. Entonces, mientras ellos no digan... Hemos descansado cadena, mañana y hubiéramos tenido clase el viernes. <risa> No, Elizabeth, no invente. Hay que dejar que el cuerpo todavía sepa cuando es viernes, aunque no salgamos. ¿verdad? Y hoy menos no vayan a andar saliendo. Hay que cuidarse más. Eso está horrible. Trabajo no, mío no, no me hace eso. Ok. Now, let's look at, I, sé que algunos tienen problema, algunos no han llegado hasta a ver este video. Esto habla de los possessives. 
lo voy a poner, traten de entender lo que se pueda. Yo sé que es mucha información, la voy a explicar en partes. Vamos a ver el video para que tengan idea de qué es todo lo que vamos a ver ahora y mañana. En inicio de todo, o sea, la primera, la primera pregunta. Hola. Oh, sí, sí, sí. Ay, otra vez se trabó. No, no es este. Jesús. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. What's up, eh? What's up? No, 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 no. Ok. Voy a tratar otra vez. No sé, el internet, creo que es mi señal, la conexión, pero no ese es el video que quiero que vean. Ese es de alguna clase vieja y todavía se está convirtiendo ahí. Oh, my God. No sé cómo llegaron hasta esta, esta no, es esta, la de los possessives, esta. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learn. Ahora sí escuchan el video, ¿verdad? Yeah, yes. Yes. teacher. Yes. Yes. Okay. Yes. On our previous lesson, you heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. To understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, 
these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe s. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. Okay. What did you get from the video? ¿Qué entendieron del video? Every teacher. Every. Oh, that's clear. Puedo anular el de no puedes. Gracias por el voto de Okay. Uh, um, I would like to hear your opinion. I know it's a lot of information. Es mucha información junta, ¿verdad? Pero todo es relacionado a las diferentes formas de expresar posesión. Les voy a encontrar, les voy a explicar un poco para que um, avancen en la plataforma. Es más o menos funciona. Hay possessive adjectives y possessive pronouns. Son un poco diferentes, igual en escritura y en la posición en la que vayan. Eh, por ejemplo, uh, depende igual del sujeto. Y lo que quiera mencionar, ¿verdad? Ok. Aquí estoy diciendo básicamente lo mismo. This is your computer. Esta computadora es tuya. El primero es possessive adjective. El possessive adjective siempre va seguido de un objeto. En este caso el objeto es la computadora. Esta es tu computadora. Y el possessive pronoun normalmente va al final. No va seguido de nada. Y el objeto está antes. En este caso, igual, si se fijan, el objeto aquí está. Esta computadora es tuya. ¿Verdad? Y la escritura es un poco diferente. Este lleva RS y este solo la R, ¿verdad? Acuérdense que el, el pronombre personal es you, tú. Pero possessive adjective es your, con R al final. 
y possessive pronoun es like con R y S al final. Eh, básicamente estoy diciendo lo mismo en dos formas diferentes, con dos estructuras gramaticales diferentes. Esta, computa uh, esta es tu computadora, esta computadora es tuya. Y la otra manera en la que podemos expresar posesión es con el nombre, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero decir, um, y ese se ve muy, es muy frecuentemente usado. Eh, ok. Beto's car is white. Este apóstrofe con esta S no es el verbo to be. Estoy diciendo que el carro de esta persona es blanca. Eh, blanco. El carro de uh, Beto es blanco. Beto's car is white. A veces lo vemos en negocios. Teacher, una consulta. Ese sí. apóstrofe con esa S es el possession. Es, indica posesión, exacto. Uh -huh. Es como decir el yours. En vez del yours sería el petos. Car is white. El nombre, el nombre de la persona. Ajá. En ca igual aquí, si se fija, estoy diciendo el salón de Guadalupe. Ajá. Es para indicar posesión a quien pertenece, ¿verdad? El salón de Guadalupe, el carro de Beto, ¿ya? Entonces es utilizando el nombre más ese apóstrofe con esa S ya estamos indicando posesión. ¿A quién pertenece? Y no es necesario poner T. De no. Car... no, no, no. En this case no, es no necesario. Any other question? No questions? Ok, nos no, vamos teacher. a enfocar en uno. Nos vamos a enfocar en los possessive adjectives. Ay, se detuvo. No sé, esta computadora ya me está dejando. ¿Dónde estaba? Possessive adjectives. Ok, esos tienen que ver con el pronombre personal que estemos utilizando. Ok. Read the example here. It says, I have a new boyfriend. Aquí hay un ejemplo. ¿De quién estamos hablando? De un novio nuevo. Entonces estamos hablando de un él, ¿verdad? Entonces el su de él, para decir su nombre es John, ¿cuál sería ahí? His, his name is John. His name. his name is John. Ahí el objeto es el nombre. Acuérdense que los possessive adjectives van seguidos de, de un objeto, en este caso... Nombre. His name. Ok, his name is John. Mom, they are my new friend. Si el pronombre al que me refiero son ellos, el possessive que le corresponde es they are. Mom, they are my new friends. Their names are Lucy and Jim. Sus nombres son... Their names are Lucy and Jim. We are a great band. Si el pronombre de lo que estoy hablando es algo que nos pertenece a nosotros, el possessive adjective is our. We are a great band. Our fans are very happy. Nuestros fans son muy felices. Oh. Look at Kate. Mira a Kate. Estoy hablando de algo que le pertenece a ella, a Kate. Sus, el su de ella, ¿verdad? Her shoes are horrible. Look at Kate. Her shoes are horrible. 
el su de ella, ese ya lo conocíamos. What a beautiful girl. La chica sería her, ¿verdad? What's her name? These guys are really good looking. Si estoy hablando de estos chicos, de ellos, ellos, their. What are their names? This house is beautiful. Aquí estoy hablando de una casa. Es un objeto. Me encanta su diseño. Si se fijan aquí, no lleva apóstrofe. No le vayan a poner apóstrofe en este ejercicio porque esto no es verbo to be con un pronombre. Esto es un possessive. Para referirme al su eh, de posesión, eh, sobre una cosa. Me gusta su diseño el, de la casa, ¿verdad? Estoy hablando de la casa, un objeto. Uh, this house is beautiful. I love its design. Ok. And that's it. Eso es solo possessive adjectives. Mañana vamos a ver possessive pronouns. Y les voy a mandar un ejercicio para que lo empiecen a hacer y mañana lo revisamos. Eh, claro, eso sí, si les queda, no quiero saturarlos. ¿Ok? Eh, es este. Vaya, pues, por favor. Ahí van a ir haciendo los que ustedes pueden, ¿verdad? So, si solo pueden hacer unos 10, las que ustedes puedan. Por ejemplo, aquí dice, The boy... Al chico le gusta su escuela. The boy likes. ¿Cuál sería aquí el su de él? Ajá. The boy likes his school. Mary. Ok, estamos hablando de Mary. Mary sees mother, her, her mother every day. Ajá. Mary ve a su mamá todos los días. Mary sees her mother. Every day. Este se los voy a enviar para que ustedes eh, puedan escribir y completar las oraciones. Y mañana vamos a revisar y a ver los otros. Eso es para que practiquen escritura, cómo se escribe, cómo se usa y vayan agarrando la estructura, ¿verdad? Como les repito, okay. eso no está en la plataforma, es un material adicional para que usted tenga más con qué practicar. Y si pueden, háganlo, pues eh, sería bueno. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. Y si no lo hacen, no se preocupen, ahí lo hacen después, <ríe> cuando termine el módulo. Sí, a veces se dan una semana, casi siempre hay una semana entre cada módulo y ahí nos quedamos como, para no enfriarse, bueno, también practicar. Ok, eh, importante, recuerden ponerse al día con la plataforma, vayan desarrollando ya la sección 4 también. Eh, y gracias. Gracias, los admiro mucho. Han sido muy valientes. 22 se han conectado el día de ahora. Son muchos. <coughs> Espero que lleguen hasta el final y verlo graduarse ya con el avanzado. <laughs> ok. Sleep well. Rest. Take care. Take care. Thank you, teacher. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night.